Hey Leute, hey Leute und herzlich willkommen zu diesem ersten Video, glaube ich, außer ich lade doch noch vorher ein anderes Video hoch im Jahr 2022. Ja, es ist endlich das Jahr 2022, was bedeutet, ich kann endlich wieder Videos zu meinen ganzen Sammlungen als Update quasi drehen. Ja. Und beginnen möchte ich einfach, weil ich darauf schon ganze Zeit Lust hatte, aber es halt einfach nicht machen konnte, weil noch 2021 war. Mit meiner Münzsammlung, wie ihr wahrscheinlich auch im Titel und Thumbnail gelesen haben werdet. Ja. Zu den anderen Sammlungen werden auch noch irgendwelche, äh, welche wie so folgen, allerdings kann ich euch jetzt noch nicht sagen, in welchen Abständen, weil zum Beispiel bei der Pringlesdosen Sammlung einfach so ist, da ist glaube ich bislang nur eine weitere dazugekommen und da lohnt sich das natürlich nicht wirklich zu drehen, wenn ich dann nur eine zu, zu etwas Sache zu zeigen habe. Ja. Doch, auch nochmal bevor wir anfangen, die üblichen äh, Randinformationen nochmal vorne weg. Und zwar zum einen bin ich jetzt keinerlei Münzexperte oder Profi da drin. Ihr könnt mich gerne also in den Kommentaren korrigieren oder aufklären, wenn ich irgendwas falsch sage oder irgendwas unklar ist. Und zum anderen soll das jetzt auch nicht zum Flexen oder Angeben dienen. Das mache ich einfach nur rein aus Interesse und weil es mir Freude macht und ich das hier gerne mit euch teilen möchte. Und nicht, weil ich mir jetzt irgendwie angeben möchte oder beweisen möchte. Oder so. ja. Und das auch natürlich nicht für mich selbstverständlich ist, sondern ich größtenteils welche von denen entweder durch Zufall bekommen habe oder einfach durch meine Familie, also meine Mutter, mein Vater, mein Opa, mein anderer Opa und so durch Schenkungen und so. Ja. Und ich habe jetzt auch, das zeige euch jetzt wirklich nur die Münzen. Aber ich werde jetzt nicht auf jede einzelne detailliert eingehen, weil das sonst zu lange dauern würde. Und ich habe zum Beispiel auch so ein, zwei neue Bücher bekommen. Die werde ich euch jetzt auch nicht hier zeigen, einfach weil das jetzt sonst noch viel zu lange gehen würde. Ich rede jetzt schon hier drei Minuten. Ja. Aber ich kann euch empfehlen, guckt am besten in die Beschreibung. Da werde ich, wenn ich es nicht vergesse, euch mit den Zeiten angeben, wann ich welche Art von Münzen zeige. Das wenn euch eine Sache interessiert, dass ihr dahin skippen könnt. Aber ja, fangen wir mal direkt an. Beginnen tun wir mit dieser doch etwas schweren, also die ist wirklich schwer, blauen Block hier. Man also kann ihn nicht mal wirklich mit der einen Hand hochheben, die wirklich schwer ist. Und da sind äh, in alle möglichen Münzen aus allen unterschiedlichen Ländern drin. Teilweise auch noch, bevor die den 1 Euro, nicht den 1 Euro, allgemein den Euro eingeführt haben. Die werde ich euch jetzt nur grob zeigen, also die einzelnen Beutelchen vielleicht so ein paar raus und euch zeigen. Wenn euch aber das genauer interessiert, so weiß ich nicht, hier zum Beispiel kann ich an dem Band noch rausholen. Ich hoffe, das geht nicht trotzdem. Haben wir hier zum Beispiel ähm, alte Münzen, also das habe ich mir immer drauf notiert. Also einfach welche zum Beispiel von 1800, 1943 oder so, oder 1807 oder sowas war da glaube ich auch eine. Oder auch hier zum Beispiel welche aus Dänemark genauer interessieren, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben oder mir auf Instagram schreiben. Dann mache ich auch gerne darüber nochmal ein eigenes Video, wo ich genauer die zum Beispiel euch vorstelle und vielleicht auch ein bisschen mir genauer darüber Gedanken mache. Aber hier sind auch alle möglichen. Also ich habe auch noch zum Beispiel ähm, Sowas wie Russland ist hier noch dabei. Oder das müsste hier Deutsch Asien sein. Habe ich jetzt noch nicht sortiert, einfach weil es da so viele verschiedene, weil ja diese ganzen Schriftzeichen gibt, wo man sich da in Ruhe beschäftigen muss. Das habe ich letztes noch nicht gemacht. Dann haben wir hier auch noch sowas wie Nigeria, haben wir hier noch. Das weiß ich gerade nicht, da ist kein Zettel drin. Aber Deutschland habe ich auch. England haben wir hier noch. Dann habe ich hier Frankreich, das ist Polen, das ist nämlich an diesem Rollchen, wo wir hier drin sind. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch Österreich auch. Aber ich weiß nicht, wenn ihr das letzte Video, Update-Video gesehen habt, da hatte ich die, glaube ich, alle so ein paar von denen in einem Ordner drin gehabt. Aber allerdings, weil das so viele sind und so viel Folien schlucken würde, habe ich die jetzt nur so reingemacht und mich dafür auf andere in den Ordner beschränkt. Ja. Singapur haben wir. Und das habe ich eher kein Land, sondern eine Stadt. 
Dann haben wir hier noch Italien, dann haben wir hier noch einen großen Beutel Deutschland, müsste das hier sein. Ja. Deutschland. Und dann haben wir hier noch ähm, Fragezeichen, da muss ich noch gucken, wovon die sind. Genau wie die hier drin sind. Die sind noch nicht Oder das sind auch noch welche, wo ich vielleicht nur ein, zwei von den Land habe. Also das habe ich hier von Tschechien und so weiter. Ja. Und dann habe ich hier noch und dann haben wir hier noch die Bahamas. Ja. Also wie gesagt, das sind einfach so ganz verschiedene. Falls ihr fragt, dass euch alle oder eine gewisse Anzahl von den Ländern genauer interessiert, dann könnt ihr es gerne wie gesagt in die Kommentare schreiben. Und ja, dann könnt ihr gerne nochmal da ein Exklusive vor, vorbereiten, was ich dann für euch mache. Falls da Interesse übersteht. Und wenn ich selber merke, ich habe da Lust drauf. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt mit diesen lauten, doch relativ lauten Geraschel hier. Wie ein Klimper. Ich mache die jetzt nicht hier einfach alle rein, dass wir hier gleich Platz für die nächsten haben. Ja, gut. Pack wir das mal beiseite. Und dann kommen wir zu den nächsten. Und zwar kommt ich hier zu diesem Kästchen. Erstmal öffnen Moment. Ups. und dann holen wir das mal raus. Da sind ja schon so ein paar andere, aber das, die brauchen wir nicht. Wir kommen zu denen, die hier drin sind. Außer ähm, der hier, weil das ist nur eine normale Euro-Münze, die ich einfach total schön finde. Aber das ist jetzt keine Sondermünze. Aber hier haben wir sonst 2 Euro. Also, das ist das normale Motiv von Finnland, müsste es sein. Aber das hier sind alles so Sondermotive von 2 Euro Münzen außerhalb äh, von Deutschland. Also hier ist jetzt Span so eine aus Spanien, ähm, wovon es sogar noch 8000 Stück gibt. Was echt krass ist, habe ich erst ges gelesen. Dann haben wir hier eine aus Belgien, müsste es glaube ich sein. Und dann habe ich hier eine aus Griechenland. Die habe ich einfach so durch Zufall vom Einkaufen kommen. Und die habe ich mir einfach, einfach aufgehoben, weil ich die total cool und schön finde. Und besonders, weil die noch so einen schönen Zustand hat. Aus Finnland. Ja. Hier unten, die sind welche, die ich doppelt habe. Deswegen sind die da drin. Aber die packen wir jetzt mal weiter. Wir kommen jetzt passend zum Stichwort 2 Euro Münzen. Kommen wir auch gleich zu meinen 2 Euro Sammelmünzen. Sammel Gedenkmünzen. Und zwar beginnen tun wir da mit diesem Ordnerchen und da fangen wir an mit den Bundesländern, ja, wovon ich natürlich noch längst nicht alle habe. Und die sind auch hier wieder alle, versuche ich möglichst alle von den Buchstaben zu bekommen. Erstmal natürlich nur einen, weil das ich vielleicht am Ende so von jedem Buchstaben alle habe. Also ich glaube A, D, F, J, G oder sowas, aber ich weiß jetzt nicht die genaue Reihenfolge. Aber hier oben fangen wir an mit Schleswig-Holstein. Der Bundesrepublik aus, äh, aus 2006 aus Bundesrepublik Deutschland. Und dann haben wir danach 2007 ähm, Mecklenburg-Vorpommern. Auch sehr schön. Aber finde ich es schon krass, dass hier so schlecht gehalten ist. So wie ich kriege eine kleine Zeichnung und hier wirklich schon so eine Art Foto also detailliert ist. Ja. Dann haben viel mehr die von den weiteren Jahren. Und dann kommen wir hier weiter zu den ähm, in 2012 die nächste und zwar aus Bayern. Ja, mit hier aus, mit diesem Schloss, ganz berühmten Schloss Schwanstein oder Schwabenstein, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es ist halt so dieses ganz berühmte Schloss. Und dann haben wir hier Baden-Württemberg. Dann haben wir hier Niedersachsen. Dann haben wir danach Hessen. Dann haben wir Sachsen und dann haben wir Rheinland-Pfalz. Aber es ist immer für die von interessant, wie unterschiedlich die ganzen Stile sind. Ja. Hier im Übrigen, falls ich mal warum ich die nicht zeige, ist dieselbe wie hier, bloß eben mit einem anderen Buchstaben. Also in dem Fall ist hier, glaube ich, kann ich euch das sehen. Seht ihr das? Äh, ja, das könnt ihr hier das F, glaube ich, relativ gut erkennen. Und hier zum Beispiel ist es ein A. Ja. Und das D ist immer da. Oder hier mit auch hier A 
finden. J, ja. Aber falls euch genauer interessiert, wofür die ganzen Buchstaben stehen und so, dazu habe ich glaube ich auch mal, doch habe ich schon ein Video gedreht letztes Jahr, das könnt ihr euch auch ganz dazu gerne angucken. Ja. Hier seht ihr auch, das alles für Euro. Ja. Und dann geht es hier weiter am Ende mit 2018 mit Berlin. Da finde ich es krass, dass sie sich wirklich für dieses Schloss Charlottenburg entschieden haben und nicht für das Brandenburger Tor. Dann die von 2019 fehlt mir wieder. Und dann habe ich hier im 2020 mit äh, Schloss... Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen, Gott. Dieses ganz berühmte Schloss in Brand Potsdam. Nicht für Rottenburg. Ich weiß es gerade nicht, aber wenn es mir wieder einfällt, ich habe es gerade nicht im Kopf. Und dann habe ich hier diese Kirche in 2021 und dann kommt hier 2022. Dann die nächste mit, ich glaube, Thüringen müsste es sein, raus. Und dann habe ich, finde ich, für, ich es noch cool finde, einfach als Abschluss, wenn es vielleicht so die Bundesländer der Republik Deutschland oder sowas noch geben würde in 2023 oder so. Ich komme echt nicht drauf gerade, wie das Schloss heißt. Und dann haben wir hier weitere deutsche Zahlen Münzen, die allerdings jetzt nicht so groß nach dem Jahr, glaube ich, sortiert sind, sondern einfach immer nur nach der Kategorie. Und dann haben wir hier die Bundesrepublik Deutschland 2002 bis 2012, was ich ein echt cooles Motiv finde. Oder auch hier in Bundesrepublik Deutschland 1965? Nee, 95. Bis 2015 müsste da glaube ich stehen. Dann haben wir hier den Helmut Kohl. Und hier kann man, finde ich, auch sehr gut sehen, was so der Unterschied vom Zustand her ist. Deswegen hier wirklich komplett diese Striche in den Haaren kennst und da gar nicht mehr. Ja. Dann haben wir hier den Bundesrat, wo ich es komisch finde, dass es nur den gibt, aber nicht den Bundestag und so gibt. Dann haben wir hier eine etwas chaotische, aber passende 30 Jahre Mauerfall. Und dann habe ich hier noch den Kniefall von Warschau, wo ich so, mir will sogar nur noch zwei finden. Also ich glaube, das ist sogar die, wo ich mit am meisten davon habe. Ja. Und dann waren das hier auch schon quasi meine zwei Euro. Ich habe hier noch ein paar Blätter. Folien an sich habe ich auch noch, aber die habe ich jetzt hier nicht mit, weil wozu? Die brauche ich ja nicht mehr. Ja. So. Und dann kommen wir jetzt zu den nächsten Ordner, und zwar dem Ordner hier. Und zwar dem roten Ordner. In dem hier sind, ich nenne die jetzt, ich nenne die immer Silbermünzen. Allerdings glaube ich, gibt es da noch einen genaueren Begriff dafür. Entweder ich blende den hier ein oder ich schreibe euch den unten in die Beschreibung oder so. Aber ja, ich gucke mal eben nach, bevor ich es falsch rum zeige. Äh, ja, jetzt hängt es falsch rum. So rum muss es sein. Gut, daran kann man es eigentlich auch sehen, aber ja. Und da fangen wir auch schon an, hier. Und zwar gibt es da einmal die Serie in Bewegung bei diesen Silbermünzen. Und zwar mit in der Luft, auf der Erde oder in der Erde äh, und dann noch auf dem Wasser. Und davon seht ihr, habe ich hier schon jeweils zwei, außer von der Erde. Da bei in der Luft, da ist so ein Fallschirmspringer. Was ich echt cool finde, dass es da so ein bisschen auf den Rand rüber geht. Das finde ich echt cool. Und dann haben wir hier, wie gesagt, bei Erde keine. Aber da ist so ein Bronze, deswegen könnt ihr euch quasi vorstellen, wie es so hier braun, blau ist. Was echt cool ist. Vielleicht, wenn ich dran denke, blende ich euch ein. Mal gucken, wie viel Zeit ich habe, um es zu schneiden und dann auch dran denke. Also hier mit so einem Segelschiff, glaube ich, soll das sein. Oder so ein Kajak. Aber da ist immer dasselbe. Das ist halt einfach nur das Ding, das der Buchstabe halt anders ist. Ja. Und da könnt ihr auch sehr gut, finde ich, so den guten Zustand und den schlechteren unterscheiden. Und dann kommen wir zum Mitte meiner Lieblingsserie, und zwar Planet Erde. Und zwar gab es von Zeit an, glaube ich, wie können wir ein bisschen, können wir hier gleich mal gucken auf der Rückseite. Ähm, 
von 2016 an gab es so immer so zu so den verschiedenen Klimazonen auf der Erde welche so verschiedene so immer eine ein Biom was ausgewählt ist jetzt mal ausgewählt wurde und dazu gab es halt diese Münzen ja hier Und dazu gibt es dann, wie jetzt auch, alle fünf Buchstaben. Und wo da hat jeder Buchstabe nochmal seine eigenen Farben. Also, die haben alle zwar eine Farbkategorie, aber unterschiedliche Farbtöne. Ja. Angefangen 2016 ist es los mit Planet Erde, aber die kosten einzeln 60 Euro teilweise heute. Und dann haben wir hier die erste rausgekommene ist. Und zwar die tropische Zone, die ich finde ich schön ist. Mit diesen Papageien diesen Regenwald angedeutet und so, ich hoffe, ja, ihr kennt das auch so und wie ihr sehen könnt, das seht ihr auch gleich, wenn wir die umblättern nochmal besser, haben die wirklich jeder Buchstabe hier seinen eigenen Farbton und ja, das ist ein bisschen ähnlich, ich sehe ich sehe auf der Kamera auch das bisschen ähnlich aber in echt sieht man da wirklich schon, dass das hier deutlich dunkler ist und das hier deutlich heller ist ja. und da muss ich wirklich auch großes Dank an meine Familie sagen, dass sie mir da wirklich schon zu viel geschenkt haben, denn wie jede von diesen ist jeweils 5 Euro wert, also das sind allein schon 20 Euro wert hier quasi, die durch hier ausrechnen. Die da vorne sind, ich meine 10 Euro, im Blick, ja, das sind immer 10 Euro, also könnt ihr euch ja ausrechnen, wie teuer das ist. Und da muss ich wirklich großes Dank an meine Familie sagen, dass die sagen, dass die da sowas für mich äh, kaufen als Geschenk zu Weihnachten und so. Dann haben wir als nächstes hier die subtropische Zone. Mit da, äh, das ist so, denke ich mal, das, wo die Löwen und so leben. Da ist nämlich so ein Affenbaum, also ich glaube Affenbrotbaum. Also so kenne ich ihn zumindest aus einem Aufbauspiel, wo der Affenbaum heißt. Und dann haben wir hier, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, Wüstenbambis? Wüstenrehe? Oder so, ja. Und dann haben wir hier, äh, finde ich auch mit in so einem Gelb-Orange, ja, das finde ich auch in so. Dann haben wir hier die gemäßigte Zone, also so Deutschland und so. Und zwar so ein Hasen und so Berge und Nadel und Laubbäume im Hintergrund. Und da finde ich, sieht man schon sehr gut den Unterschied, dass es da so dunkelgrün ist und hier wirklich hell ist. Dann haben wir hier die subpolare Zone. Also ich denke mal so aus in Norwegen, Schweden. Im Norden, also ganz weit zu Grönland hier und so. Mit so ähm, Elch könnte das glaube ich sein. Und so. Und dann haben wir hier abschließend, finde ich, den schönsten Farbton. Und so die polare Zone, also Arkt, Antarktis und so. Und äh, Südpol und so. Und da finde ich auch echt cool, dass die da jetzt nicht sagen, die bevorzugen entweder ein Pinguin oder ein Eisbär, sondern da einfach nur eine Robbe genommen haben, ein Eisbär. Und noch so ein bisschen Eis im Hintergrund. Und da ist ein Eisbeck. Und das ist die Titan. Okay, das ich mein. Auf der Rückseite haben die alle so einen Adler, der jeweils auch, glaube ich, unterschiedlich ist. Oder? Ne, bei denen ist die gleich, das war was anderes. Aber hier könnt ihr vielleicht, halte ich mal so ein bisschen gegen das Licht. Da könnt ihr schon teilweise so ein bisschen den Unterschied erkennen. Ich weiß auch, wie stark es da so durchscheint. Besonders bei den beiden hier, finde ich, sieht man das ziemlich stark. Und ja. Das war es auch schon jetzt zu diesen Münzen. Und das war es eigentlich auch schon im Grunde mit der kompletten Sammlung hier. Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat die Sammlung gefallen und interessiert. Und ja. Wie gesagt, wenn euch ein Satz von diesen ganzen Münzen, sei es jetzt diese hier oder diese 2 Euro Gedenkmünzen oder diese 2 Euro Münzen aus anderen Ländern nochmal oder auch diese Silbermünzen oder so genauer interessieren, dann sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid oder schreibt es mir auf Instagram oder privat, könnt ihr mir auch persönlich natürlich sagen und dann kann ich auch gerne nochmal darüber eigenes Video drehen, falls ich jetzt sage, ja, ich interessiert das mehr oder ihr würdet die nochmal gerne genauer sehen wollen oder so. Weil wenn ich jetzt natürlich nicht jede einzelne rausgeholt hätte und sich vorgestellt hätte, dann glaube ich wäre das Video drei Stunden mindestens lang 
Und darauf habe ich zwar einfach keine Lust. Und ich glaube auch, darauf habt ihr nicht wirklich Lust. Weil, ja, ich glaube, die wenigstens an euch hatten schon überhaupt die Ausdeutung, dass ein Video von, glaube ich, sogar schon vor zwei Jahren jetzt, mit meiner Videospielsammlung anzugucken. Hm. Tut mir leid, da muss ich gehen. Ja. Aber ja, das war es eigentlich auch schon mit diesem Video, wie gesagt. Was ich noch vielleicht jetzt hier als am Rand noch mal am Ende noch mal ankündigen kann, ist, ich habe jetzt inzwischen auch einen eigenen Podcast, den ich versuche regelmäßig rauszubringen. Also wenn ihr mehr von mir hören wollt und wissen, mich ein bisschen privat besser kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall den Podcast, eine Memo von mir zu hören. Den werde ich euch auf jeden Fall auch dann in der Beschreibung unten verlinken. Je nachdem, wann ich dieses Video hier auch hochlade, sind dann auch schon die ein oder anderen Folgen draußen. Ja. Aber dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann äh, im nächsten Video. Oh, das ist mein Laptop im Übrigen, was, falls ich mal, was das da ist. Da. Und dann damit. Ciao. Voilà.